con Celita Amaro. Ella es eh, encargada parte del cuerpo de, de actuación y preparación y ensayos de Los Príncipes, que darán una nueva presentación el 30 de octubre eh, en el Teatro Gualeguaychú. Así que Celita, bienvenida al radar. ¿Cómo te va? Buen día. Santiago y Marcos te saludan desde este lado. Buen día, ¿cómo les va? Pero bien, disfrutando de la jornada de sol en Gualeguaychú. Aparte es viernes, ya estamos terminando la semana. ¿Sabés, Santiago? Sí. Que no, no te escucho bien y me escucho a mí, a mí misma. Ahí estamos corrigiendo. A ver, en el transcurso de la nota se va a ir corrigiendo, Celita. Vamos despacito. Ah, bueno. Vos habla que te escuchamos bien. Eh, <risa> mientras nos entendamos, estamos perfectos. Contanos un poquito sí, sobre esta nueva presentación de Los Príncipes, la película que se va a dar en el Teatro Gualeguaychú. Dale. Eh, bueno, nosotros estrenamos eh, esta película, esta docuficción, eh, el 30 de julio. Y bueno, este domingo volvemos a darla en el Teatro Gualeguaychú. Ajá. Eh, esta película o esta documental que mezcla que combina, mejor dicho, eh, la ficción con, con lo documental, eh, surgió a partir de, bueno, de un poco de la pandemia, de estos años que no pudimos trabajar, sobre todo el, 2000, eh, el 2020, que, que no pudimos trabajar, y dijimos, bueno, es hora de, de documentar eh, todo este trabajo de, de tantos años nosotros estamos haciendo teatro desde el año 2000, eh, o sea que cumplimos el año pasado, cuando empezamos a filmar, cumplimos 21 años y este año ya 22, ¿no? Bueno, seguimos creciendo. Este, y bueno, a partir de, de esa idea eh, surgió esto de a, hacer algo que, que plasmara nuestro trabajo y que quedara para, para, para todos nosotros, ¿no? Y sobre todo para la comunidad, mostrar este lo, lo que se ha trabajado durante todos estos años. Esa es un poco la idea de esta docuficción, que bueno, la filmamos el año pasado en, en el Museo Ferroviario, este en la Granja Manuel y en el Teatro Golgochú. Celita, buen día. ¿Sí? Y, y, y como como Hola, ¿cómo andás? Eh, como contabas bien, también en, en que de, de la presentación que, que se hizo en el teatro hace hace muy poquito tiempo eh, hubo muchísimas eh, y muy buenas repercusiones al respecto por eso también una una nueva posibilidad de, de presentarse en el teatro esta vez no actuando los chicos pero sí eh, a través de a través de la película exacto sí sí eh... Es como muy raro estar sentado, ¿viste? En las butacas del Teatro Molebochú, nosotros que siempre hemos estado en el escenario. Claro. Pero bueno, la verdad que es un placer vernos. Bueno. Este, y bueno, sí, eh, el, el 30 de julio, eh, que era el estreno, nosotros antes de que entrara el público al teatro, eh, estábamos ubicados bien adelante y estábamos vestidos como, como estábamos en la película. Así que bueno, una vez que la vimos toda la película y una vez, que fue una sorpresa también, porque si bien algunos de nosotros la habíamos visto porque la fuimos corrigiendo, modificando, eh, en realidad el producto terminado eh, no lo había visto nadie. Eh, así que fue una sorpresa vernos... Eh, este, en la película, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y después subimos al escenario este, a, a bueno a saludar a la gente y a, y a recibir la cantidad de aplausos que tuvimos, que la verdad que la gente estaba muy, eh, muy contenta, lo disfrutó muchísimo, se rió, se emocionó, este, bueno, nosotros también... <risas> Está bueno, está bueno porque es otra otra vuelta de tuerca también, el estar sentado, mirando así, esperando a ver la reacción de la gente. Eh, el día del estreno, sí. imagino. Bueno, y ahora generar nuevas expectativas para aquella persona que por ahí no la vio y, y va a tener la oportunidad de verlo. Sí, sí, exactamente. Por eso quisimos volver a darla este año este como para, bueno, como para eh, brindar posibilidades a la gente que no había podido ir 
Y este y realmente, bueno, nuestro, nuestro interés fundamental es que, que, bueno, que se vea nuestro trabajo, que se disfrute, eh, que este, aquellos que en otro momento fueron a ver nuestras obras las vuelvan a disfrutar, porque en la, dentro de la película este, mostramos eh, grabaciones de, de, de las obras. No, es decir, la idea es ir nombrando las obras que nosotros fuimos dando, eh, que son 11 obras inéditas que nosotros vimos durante todo este tiempo, entonces las vamos nombrando y van apareciendo escenas de, de esas obras. Entonces, bueno, aquellos que en su momento fueron a verla, la vuelven a recordar, eh, se vuelven a reír o se vuelven a emocionar. Este, la verdad es que quedó quedó muy linda, muy linda. Sí, muy es, linda es, para ver. eso es verdad. Todos, todos a, a aquellos que tuvimos la posibilidad de ir a ver eh, las obras en su momento, eh, yo no tuve la posibilidad de ir a ver la película en el estreno la, la otra vez, pero he ido a ver eh, varias de, de las obras. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron o, 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 qué, o qué dijeron los, los chicos eh, después de eh, haber eh, haber visto su película? Como decías, eh, que estaban sentadas ahí en, en primera fila para para poder observarla. ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron las sensaciones eh, de los chicos después Mira, de, haber, de haber tenido la película? Sí, porque en realidad, viste, o sea, asombro porque encontrar, o sea, en la película, por eso en las distintas obras que se muestran, aparecen por ahí personas que estuvieron en la granja que ya no están, eh, hay compañeros que han fallecido también durante todo este trayecto, así que fue muy emocionante y bueno, este, ir viendo en escena y en la película eh, las personas que formaron parte de, de la vida, sobre todo de la vida de ellos en la granja, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que bueno, fue muy lindo, muy muy emocionante, eh, ellos lo expresaban, este, viste, ma, mirá, mirá Castacachi, mirá Gustavito, bueno, todas esas cosas, hay hay escenas que son muy graciosas, que hay este, hay personas que, que ya no están con nosotros en la granja, claro. viste. Exacto. Celita, ¿cómo se puede hacer para conseguir entradas y qué valor van a tener? Mira, la entrada sale mil pesos uh -huh. y, y este, en el flyer que ustedes tienen están los teléfonos para llamar y si no va a estar la boletería abierta de 10 a 12 el domingo en el Teatro Gualeguaychú y después a partir de las 18 y 30 ya vamos a estar también este, vamos a decir en el, el más Teatro fácil. Vendiendo. El celular más fácil para que se lo vaya acordando la gente, 360601. 1536-0601. Como para tener un número de referencia, igual ponemos eh, debajo. A ver, del... busca, espera que me parece que hay otro número. Sí, de hay referencia. tres números: 38, 78, 46 y 58, 81, 66. Pero para no ah. andar confundiendo con los números en este momento al aire, vamos a decir uno que por ahí puede llegar a ser un más fácil. Los otros están anotados obviamente en el, en el zócalo de, a donde estamos haciendo sí. la nota y va a quedar esto subido a YouTube, así que cualquier Era persona... porque te voy a pasar exactamente el que, el que es mejor porque hay uno que se complicó, ¿viste? Ajá. Eh, bueno. Mira, te paso este, 387846. Ajá, es el que sí. decíamos. Ajá. 38, 78, 46. Después Ajá, hay otro. El otro es 58, 38, 78, 43. Ajá. Ajá. Porque el otro anda, anda un flyer que, eh, que fue uno de los primeros, pero hubo un inconveniente con el teléfono. Ah, con uno de los teléfonos que puse. 38, 78, 46. ¿Termina o 43? Los ambos. Te... Ahí está. 4, 6. Ajá. Y el otro es 38, 78, 4, 3. Los dos. Ahí está. Muy bien. Ahí está, Ajá. perfecto. Corregimos. Y... Esos son, eso, este, son los que están circulando ahora. Perfecto. Entonces, mil pesos el valor de la entrada. Cualquiera de esos dos celulares pueden comunicarse. Si no, el domingo de 10 a 12 estarán abiertas las boleterías del teatro y si no, asistiendo ya hacia lo que es la y obra. Y después ya a la tarde, desde las 18 y 30, ya vamos a estar 
este, en el teatro, así que las pueden adquirir ahí también. Ahí está. Celita, muchas gracias por contarnos todo esto. No, obviamente por gracias la... a ustedes por, por charlar un rato. Bueno, ojalá esté bueno. lleno el teatro. Los esperamos el domingo. Ahí está, muy bien. Hasta la próxima. Bueno, que listo. Tenga buen día. Gracias. Hasta Adiós. Luego. Ahí pasaba Celita Maro, parte de, del grupo de teatro Los Príncipes, contándonos sobre la nueva actuación que darán el 30 en el Teatro Gualeguaychú, reestrenando la película Los Príncipes, justamente la película.